。女人如饥似渴的疯啃男人，她全然不顾男人的喊停，一个恶虎扑食，把男人扑倒在沙发上。一个火辣的夜晚，从此刻开始。小伙伴们，大家好，欢迎来到聚集地。今天继续为大家带来狗血伦理泰剧《丛林恋爱》第七到八集。上集说到，小虎答应帮杨姐一同寻找小咖的死亡真相，但杨姐却意外发现，小咖和小虎关系不简单。杨姐求调酒师把小咖和小虎的合影送给他。这时，小虎说找到了新线索，他们立刻去拜访这位和小咖生前有接触的女人。女人告诉他们。小咖在出事前似乎和一个男人交往过。小咖总是焦虑悲伤。小虎一口咬定那个男人绝不可能是蛇哥，老哥才没那么渣。杨姐用试探性的问小虎：“真的不认识小咖？”小虎的回答依然是否定。然而，杨姐在小虎的博客上发现了二人的合照，所以小虎根本是在撒谎。第二天，杨姐和学长阿凯一起去小咖的家中找线索，他们发现了小咖的日记。阿凯翻了翻，说毫无可疑之处。晚上，一心以为小咖是被丛林男团害死的杨姐，化身键盘侠，还在网上大肆抹黑丛林男团，又是说他们玩弄女人导致女人寻死，又是说他们有了孩子不负责，甚至杨姐还贴心的附上了丛林酒吧的位置。第二天，丛林酒吧门口人山人海，暗中观察的杨姐满意的看着这一切。小虎把她拉到一边，问她又搞什么鬼？杨姐反客为主，质问小虎明明和小咖交往过，为什么要撒谎？闻言，小虎的眼底流淌过一抹悲伤。他的确和小咖交往过，不过却是小咖提的分手。时间推前，小虎和小咖在酒吧中一见钟情，但他却告诉小咖：“我叫小蛇。”小咖是个热情善良的好女孩，这让浪惯了的小虎不忍心像对别的女人那样睡完就跑。某天，小咖去酒吧中找小虎，不料小虎却挽着别的女人。他面对小咖的质问，不耐烦地反问他。麻烦你以后和别人上床时认清楚，是不是找对了人？可怜的蛇哥天天给弟弟背锅，不明所以的小虎一看到小咖就被甩了一个大耳光。第二天，他赶紧摇着尾巴去向小咖道歉，但小咖觉得这男人连名字都骗他，以后还有什么信任可言？时间回到现在，小虎真诚地说，小咖是他绝对不会伤害的女人。杨姐一直对丛林男团有刻板印象。所以小虎才没敢一开始就告诉他这些事。这时外面又热闹了起来，原来是丛林男团行动了。他们上传了数十个丛林酒吧的位置，这让大家傻傻分不清到底哪里才是真正的据点。蛇哥嫌弃小虎办事不牢，这要是蛇哥，绝对不会有这些麻烦。杨姐终于能理解小虎为啥总用蛇哥的名字，因为即使他们长得一模一样，仍然会被拉踩。晚上，杨姐突然发现小咖的日记本被人撕了一页，那页写着“感谢凯哥陪我度过艰难的岁月”。杨姐猛然想到，似乎从来没有怀疑过凯哥，感情这家伙和他玩灯下黑呢。第二天，杨姐试探地问阿凯是不是害死小咖的渣男，阿凯矢口否认。小虎让杨姐耐心一点，当凶手发现自己的计划出错时，自然会露出马脚。于是，两个人精心制定了一场请君入瓮的计划。这天。阿凯一出门，就在光天化日下看到了小咖的鬼影，而且他还收到了小咖发来的问候短信。阿凯果然慌了，而那个鬼影正美滋滋的在车里收钱呢。阿凯魂不守舍的拦下一辆出租车，不料却挨了司机小虎一棒子，水滴滴答作响。被绑住双手的阿凯迷迷糊糊的醒来，房间中传出诡异的电子音，质问阿凯：“我怀了你的孩子，你怎么忍心对我下手？”阿凯癫狂的反驳他。谁知道你怀的是谁的野种？女人急忙问：“这就是你杀了我的原因？”原来当时阿凯正值保研的关键阶段，但小咖却想把孩子生下来。阿凯为了保住前途，他偷偷的换了小咖的药，这才害小咖不明不白的惨死。真相终于大白，愤怒的小虎和杨姐对死渣男展开男女混合双打，凶手落网，杨姐也终于放下了心中的执念，在小虎的怀中释然大哭。风波过去后，杨姐开朗地劝小虎不用再假冒蛇哥，因为小虎同样智勇双全，超级棒。虽然他们已经喜欢上彼此，但他们决定不着急在一起，一切就留给时间和缘分。一个吻，浪漫缠绵，是告别，是释怀，更是来日方长的约定。画面一转，阿宝想向妈妈的婆家人坦白，他并非他们真正的孙子。不料，宝妈将这些信通通拦了下来。阿豹下定决心，不再做豹妈的提醒我。谁料，在他狠心离开时，豹妈却晕了过去。阿豹这才知道母亲得了癌症。他一直逼阿豹继续冒充小儿子，并非贪财，只是担心他倒下后，阿豹的日子不好过。阿豹得知母亲的良苦用心后。
，母子俩终于打开心扉，破冰和解。画面一转，明星艾琳陷入到和花花公子在酒吧鬼混的绯闻中。他借着躲狗仔的由头，想和师哥在丛林酒吧中开房过夜。晚上，艾琳相见半路，妩媚动人。不料，敲开他房门的人并不是他心心念念的师哥，而是蜘蛛。时间推前，蜘蛛正在厕所里忙着偷欢，调酒师没眼力见的，让他尽快看师哥的简讯。师哥让蜘蛛帮忙照顾一下艾琳。蜘蛛长叹一声，他的思绪不由飘回了七年前。蜘蛛见艾琳苦守诗歌，他劝艾琳不要白费力气。这么多年来，只有一个女人走进过诗歌的心。他自信的放话，总有一天艾琳会放弃攻略诗歌，主动找他。但对于艾琳而言，放弃诗歌实在太难。想当初，她刚进娱乐圈时，不但要被色眯眯的金主逼着脱衣服审视身材，还要被金主不怀好意的带去酒吧。蜘蛛见艾琳年纪小，想替她解围，但满脑肥肠的金主拉起艾琳就走。他粗暴地把艾琳按在墙上，一拖不轨，并油腻地威胁艾琳：“不让上就别想合作。”这时，丛林男团现身，英雄救美。艾琳对荷尔蒙爆棚的诗歌一见倾心，这一眼就沦陷了好多年。为情所困的艾琳喝得酩酊大醉，她把心一横，敲开诗歌的房门，不管三七二十一就扑了上去。第二天，终于睡到诗歌的艾琳暗自窃喜。不料，他一回头，竟然发现躺在身边的男人是蜘蛛。原来，昨晚睡在师哥房间里的人是蜘蛛，而艾琳喝得老眼昏花，睡错了人。意识到自己犯错的艾琳，把蜘蛛一脚踹下床。他警告蜘蛛，绝不能把这件事告诉任何人。蜘蛛见艾琳在被子里发出土拨鼠尖叫的模样，越看越觉得可爱。昨晚可真是个惊喜之夜。艾琳想起她在酒吧洗手间看到一个女人衣衫不整的走出来。紧接着，蜘蛛也跟了出来。女人的男朋友还在外面等着。蜘蛛竟然和一个有主的人在厕所里偷吃，真是要多无耻有多无耻。在丛林男团中，艾琳觉得最可恶的人就是蜘蛛。然而，她偏偏和这只滥情蜘蛛发生了关系。气鼓鼓的艾琳去校园里找妹妹散心，妹妹激动地带着艾琳去听课，因为据说法律课的教授超级帅，来的人大部分都是为了教授的颜值。正说着，西装革履的蜘蛛迈着潇洒的步伐走进教室。艾琳见他那人模狗样的德行，气不打一处来。就算他长得帅，但也掩盖不了他人品坏。蜘蛛显然也看到了人群中的艾琳，他意味深长地和艾琳互动，那气度谈起来真像一个儒雅博学的好老师。下课后，蜘蛛瞄把斯文白泪的金框眼镜，换成夜店玩咖的酷炫墨镜。艾琳瞄到蜘蛛车上乱七八糟的小雨伞，她真想当着蜘蛛学生们的面揭开他的真面目。蜘蛛笑艾琳太肤浅，总是戴着有色眼镜看她，而且艾琳太傻太天真。他问艾琳：“真的觉得靠睡觉就能让诗歌忘记心上人吗？就好像难道你和我睡了就能忘掉他吗？”一路上，艾琳满脑子都是这句话。一个不小心，他便出了车祸。行车不规范，亲人两行泪。好在艾琳人没事，他立刻联系师哥来帮忙。谁知来的人又是蜘蛛。由于今天是那一天，所以师哥绝不会出门。蜘蛛望着艾琳为了师哥寻死觅活的样子，十分心疼。他决定告诉他那一天的秘密，让他彻底死心。这是师哥最伤心的一天。因为他在这天失去了心上人。每年的今天，他都会叫上一群美女玩多人运动。他自欺欺人，说这是忘记他的唯一办法。然而毫无卵用。艾琳回来后，果然看到衣服扔得乱七八糟。他伤心的一把鼻涕一把泪。难道肉体上的关系真的能治愈心灵上的伤痛吗？蜘蛛坚定地告诉他，肯定不能。这就像喝酒一样，借酒浇愁，愁更愁。然而艾琳只想发泄，她自暴自弃地问蜘蛛。你能做那个让我今晚忘记痛苦的男人吗？两人四目相对，黑色的电梯门倏然关闭。究竟谁是今晚的猎物？艾琳和蜘蛛真的会变成靠滚床单疗伤的炮友吗？各位小伙伴更支持艾琳和诗哥的 CP， 还是和蜘蛛的呢？好了，今天的解说就到这里，希望大家多多点赞支持，记得订阅聚集地频道，我们下期再见。